Bâle, c'est à la fois la, la, foire, la plus grande foire annuelle pour l'horlogerie et c'est en même temps le, le moment où les marques aiment à, à montrer au monde entier leurs leur nouveautés. Alors bien sûr, pour nous, le sens d'une foire commerciale n'a pas, pas la même signification que pour les autres puisque, comme vous le savez, toutes nos montres, comme tous les produits Louis Vuitton, ne sont vendus que dans nos magasins. Nous n'avons pas donc ici à, à recevoir de clients extérieurs. Mais par contre, c'est un moment assez extraordinaire pour présenter les nouveautés de l'année. Au lieu d'être au milieu de la foire, nous avons préféré choisir cette, cette péniche qui est amarrée ici et qui est pour nous un symbole du voyage, du nomadisme de Louis Vuitton parce que, quels que soient les métiers dans lesquels nous entrons, nous n'oublions que jamais que nos racines, depuis 1854, c'est le, le voyage. Une activité très importante, une nouvelle collection, toujours basée sur notre modèle iconique qui est la montre tambour. Un immo voyage avec une nouvelle capsule, une manière particulière de voyager en style avec un tachymètre, bien entendu, une fonction qui parle aux conducteurs d'automobile et une fonction flyback qui parle aux pilotes. Et finalement, la surprise de cette année, c'est une montre répétition minute. Alors pour les aficionados de la haute horlogerie, c'est la complication ultime où Vuitton a décidé cette année d'associer la répétition minute où on arrive à écouter l'heure par une sonnerie et en même temps un fuseau horaire qui permet aux voyageurs d'avoir le fuseau de sa destination et en même temps d'écouter la sonnerie de la montre qui lui rappelle l'heure d'où il vient.